ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரலசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு ஆதான் தமிழ் டே செவன் பேலியோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்ல இன்னைக்கு நம்ம பேலியோ இட்லி பார்க்க போறோம் அது கூட ஒரு கொத்தமல்லி சட்னி பார்க்க போறோம் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா முந்திரி கால் கப் கொத்தமல்லி சிறிதளவு இந்து உப்பு சிறிதளவு பச்சை மிளகாய் தேவையான அளவு பூண்டு ரெண்டு பற்கள் தேங்காய் கால் கப் பேலியோ இட்லி செய்ய தேவையான பொருட்கள் முட்டை இரண்டு தேங்காய் கால் கப் துருவிய பன்னீர் ஒரு கப் நெய் ஒரு டீஸ்பூன் இன்னைக்கு டே செவன் பேலியோல நம்ம இட்லி பார்க்க போறோம் இந்த பேலியோ இட்லி எப்படி பண்றது அப்படின்னு இப்ப நான் காமிக்கிறேன் சோ இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து துருவுன பன்னீர் எடுத்து வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்து வச்சிருக்கோம் முட்டை ரெண்டு எடுத்து வச்சிருக்கோம் சோ இந்த மாவு ரெடி பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சட்னியை ரெடி பண்ணிடலாம் சோ இந்த சட்னி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா நம்ம எல்லாரும் வீட்டுல ரெடி பண்ற மாதிரி தான் கொஞ்சமா வந்து கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் பொட்டுக்கடலை யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ்வலா ஆனா நம்ம வந்து பேலியோக்காக இன்னைக்கு முந்திரி பருப்பு யூஸ் பண்றோம் தேவையான அளவுக்கு இந்து உப்பு காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பச்சை மிளகா தேங்காய் இப்போ நம்ம தேவையான எல்லாமே மிக்சி ஜார்ல சேர்த்தாச்சு இதுல கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நம்ம வந்து மிக்சில நல்லா பேஸ்டா அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இப்போ நம்ம பேலியோ கொத்தமல்லி சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது நம்ம இட்லி எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு முட்டை எடுத்து வச்சிருக்கேன் சோ இந்த முட்டைய நம்ம ஒரு பவுல்ல ஊத்திக்கலாம் அடுத்தது ஒரு கப் அளவுக்கு பன்னீர் தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம இந்த தேங்காவை அரைச்சி எடுத்திருக்கோம் இத வந்து இந்த கலவையோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதுல முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க கூடாது அந்த முட்டையில இருக்கிற அந்த மாய்ஸ்டரே போதும் இப்போ நம்ம பேலியோ இட்லி மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்தது இட்லி எப்படி ஊத்தலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம யூஸ்வலா இட்லி எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் அவிக்க போறோம் இந்த இட்லி தட்டுல கொஞ்சமா நெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா வேக விடலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம பேலியோ இட்லி எப்படி ரெடியா இருக்குன்னு பாக்கலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஆற வச்சு அதுக்கப்புறமா இட்லி பிளேட்ல இருந்து எடுத்துடலாம் டே செவன் பேலியோல பிரேக்ஃபாஸ்ட் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு பேலியோ இட்லி கொத்தமல்லி சட்னி அடுத்தது டே செவன்ல லன்ச் மெனு பார்க்க போறோம் இதுல வந்து நம்ம பேலியோ ரைஸ் இன்னைக்கு வந்து முள்ளங்கிய வச்சு செய்ய போறோம் இதுக்கு சைட் டிஷா காடை மசாலா பண்ண போறோம் இது எப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பாத்துடலாம் பேலியோ முள்ளங்கி ரைஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் துருவிய முள்ளங்கி நான்கு நெய் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு காடை மசாலா செய்ய தேவையான பொருட்கள் காடை தேவையான அளவு வெங்காயம் இரண்டு நறுக்கியது தக்காளி இரண்டு நறுக்கியது பச்சை மிளகாய் இரண்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு இந்து உப்பு தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு மிளகு தூள் இரண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் அரை டீஸ்பூன் இப்போ தேவையான பொருள் என்னன்னு பாத்துட்டோம் இப்போ இந்த ரைஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த பேன்ல ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் இந்த நெய் சூடானதும் இதுல நம்ம துருவன முள்ளங்கி சேர்க்க போறோம் இது கூட கொஞ்சமா உப்பு இப்போ பாத்தீங்கன்னா முள்ளங்கில இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு முள்ளங்கியும் வந்து நல்லா வெந்திருக்கு சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பேலியோ ரைஸ் ரெடி
பாலியோ ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு அதாவது முள்ளங்கி வச்சு நம்ம ரைஸ் பண்ணிருக்கோம் இதுக்கு சைடிஷா நம்ம காட மசாலா பண்ண போறோம் அதை எப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் இப்போ காட மசாலாக்கு தேவையானதெல்லாம் பாத்தீங்க எப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் பேன் வந்து ஹீட் ஆகட்டும் இதுல நம்ம இன்னைக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ண போறோம் உங்களுக்கு தேவையான நீங்க தேங்காய் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கோம் இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறம் இதுல மசாலா எல்லாம் சேர்க்கலாம் இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடா இருக்கு இதுல நம்ம கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது இதுல பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் வெங்காயம் மதங்கிட்டு இருக்க டைம்ல நம்ம இதுல இந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது இதுல இஞ்சி பூண்டு விழுது அடுத்தது பச்சை மிளகாய் அடுத்தது இதுல தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுல மசாலா சேர்த்துடலாம் மஞ்சள் தூள் மிளகு தூள் தனியா தூள் மிளகாய் தூள் இப்போ இதுல காடை சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த காடையை நல்லா கொஞ்ச நேரம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த காடை வேகறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக விடலாம் இப்போ பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் காடை எப்படி இருக்குன்னு இப்போ பர்ஃபெக்டா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபைனலா இதுல நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளேட்டிங் பண்ணிக்கலாம் பாலியோ டே செவன் லஞ்சில் முள்ளங்கி சாதம் காடை மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு டே செவன்ல இன்னைக்கு டின்னர் நம்ம வந்து பன்னீர் வச்சு ரோஸ்ட் பண்ண போறோம் இதுக்கு சைடிஷா நம்ம காடை மூட்டை வச்சு ரோஸ்ட் பண்ண போறோம் பன்னீர் டோஸ்ட் காடை மூட்டை ரோஸ்ட் இது செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்த்துட்டு வரலாம் பன்னீர் ஸ்லைஸ் இரண்டு நெய் தேவையான அளவு மிளகு தூள் வேக வைத்த காடை முட்டை ஒரு கப் பச்சை மிளகாய் நான்கு புதினா ஒரு கப் முந்திரி பருப்பு கால் கப் வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி ஒன்று இஞ்சி பூண்டு விழுது சிறிதளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் கால் டீஸ்பூன் இந்து உப்பு தேவையான அளவு இப்போ நம்ம ஒரு பேன் வச்சிருக்கோம் இதில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாம் இதுல இப்போ கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற நம்ம பன்னீரை சேர்த்துடலாம்
இப்போ இதில் கொஞ்சமாக மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பன்னீர் டோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் இப்போ பன்னீர் டோஸ்ட்டுக்கு காம்பினேஷனா நம்ம காடை முட்டை ரோஸ்ட் பண்ண போறோம் எப்படி பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் அதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வெங்காயம் இதெல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப எதை எதை அரைக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜார்ல வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெங்காயம் வந்து எண்ணெயில வதக்கிறதுக்காக நம்ம அப்படியே வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி தக்காளி இது கூட புதினா பச்சை மிளகா முந்திரி இஞ்சி பூண்டு விழுது இது கூட தேவையான அளவுக்கு இந்து உப்பு இப்போ இதை நல்ல ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்துடலாம் இப்போ நம்ம பன்னீர் ரோஸ்ட்க்கு சைடிஷா காடை முட்டை மசாலா ரோஸ்ட் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் நம்ம பன்னீர் ரோஸ்ட் பண்ண அதே பேன்லயே நம்ம கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ இதுல கரம் மசாலா அடுத்தது கொஞ்சமா வெங்காயம் கூடவே கொஞ்சமா தக்காளி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற இந்த மசாலா விழுது இப்போ இதுல கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியா தூள் நம்ம ஏற்கனவே வந்து மசாலாலேயே அந்த இந்து உப்பு சேர்த்து அரைச்சிட்டோம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நம்ம சேர்க்க தேவையில்லை இப்போ இந்த மசாலால கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதாவது இந்த மசாலா வேகிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்தா போதும் ஓரளவுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி கொதி வர டைம்ல நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கிற காட முட்டையை இதோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்ல வச்சு மூடி வைக்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம எக் ரோஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ இதுல கொஞ்சமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற புதினா இது கூட கொஞ்சமா நெய் சூப்பரான காட முட்டை ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு டே செவன் பேலியோல இன்னைக்கு பன்னீர் வச்சு ஒரு டோஸ்ட் பாத்துருக்கோம் அதே மாதிரி காடை முட்டை வச்சு ஒரு ரோஸ்ட் பாத்துருக்கோம் இது தொடர்ந்து இன்னைக்கு அதாவது டே செவன்ல பாத்தீங்கன்னா பசிக்கும் போதெல்லாம் குடிக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு ட்ரிங்க் பண்ண போறோம் அது என்னன்னு பார்ப்போம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு டேல அதாவது டே செவன்ல என்ன சாலட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாக்கலாம் இன்னைக்கு டே செவன் பேலியோல சூப்பரான ஒரு சாலட் பண்ண போறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஹெல்தியான சாலட் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம முட்டை கோஸ் கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இதை ஒரு பவுல்ல மாத்திக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமா தக்காளி கொஞ்சமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் இது கூட கொஞ்சம் மிளகு தூள் லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சமா எண்ணெய் நீங்க வந்து நல்லெண்ணெய் இல்லைனா தேங்காய் எண்ணெய் பட்டர் இந்த மாதிரி எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா உப்பு சூப்பரான நம்ம கேபேஜ் சாலட் ரெடி ஆயிடுச்சு டே 
டே செவன்ல நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான சாலட் பார்த்துருக்கோம் உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் கிரேவிங்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி சாலட் சாப்பிடலாம் ஸோ இது தொடர்ந்து இன்னைக்கு ஒரு ட்ரிங்க் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து தேங்காய் பாலும் கொக்கோ பவுடரும் வச்சு பண்ண போகிறோம் ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு பீட்டர் வச்சு நல்லா அடிச்சுக்கலாம் டே செவன்ல கோகோனட் கொக்கோ ஷேக் பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு டே செவன்ல வந்து ஒரு சூப்பரான சாலட் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது தொடர்ந்து இன்னைக்கு மொத்தமா இருக்கிற என்னென்ன மெனுன்னு பார்த்துடலாம் டே செவன்ல சூப்பரான ஒரு மெனு பார்த்துருக்கோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பேலியோ இட்லி பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக ஒரு கொத்தமல்லி சட்னி பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி லஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முள்ளங்கி வச்சு ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு காம்பினேஷனாக காடை ரோஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் அது தொடர்ந்து டின்னருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பன்னீர் டோஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நம்ம வந்து காடை முட்டை வச்சு ஒரு டோஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் அது இல்லாமல் இன்னைக்கு டேல வந்து நமக்கு எப்போல்லாம் கிரேவிங்காக இருக்கோ அப்போல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு சாலட் பண்ணியிருக்கோம் முட்டை கோஸ் வச்சு அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பசிக்கும் போது குடிக்கணும் அப்படி சில்லுன்னு ஏதாவது குடிக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இன்னைக்கு டே செவனில் குடிக்கிறதுக்கு சூப்பரான ஒரு கொக்கோ கோக்குனை ட்ரிங்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஓவரால் இன்னைக்கு மெனு ஓவர் இதே மாதிரி மற்ற மெனு எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கு போய் பாருங்கள் கமெண்ட் கொடுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டே எயிட்டில் இதே மாதிரி சூப்பரான மெனுவோட நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டாடா பபாய் சுஜா